तत्व छो तक जुक्ति गप्पे क्यों व्यक्तिगत भाव जैसे नहीं बसिखने अपन जरा बिोधी दले आन के क्यों डाका है ना तो विषय क्षेत्र ए रकम क्षेत्र में तक्कुक्ति गप्पे अपन तरफ थे बीजेपी राज्य सभापति एस आज के आपना के आमंत्रण कर सारा दिए आजकल आलोचना और दर्शक आपनी एस तईर अत्यंत दर्शक तरफ थे सकल के तरफ थे धन्यवाद जाना पशापी मैडम आपनर का जो जिन जानते चाहबे और दीर्घ एक घंटा अपन साथब जो जिन मैडम जानते चाहब से बर्तमान परिस्थिति राज्य बीजेपी खूब चांगा पजिशने आ सीपीएम के टक्कर दीचे एक् चोखे चोखे सेहने सेहने टक्कर हे जरा आजकल ये राजनीतर अंगने राज्य राजनीतर अंगने जरा दीर्घद आलोचना कर अंगन टे देखे तरह बोलते जो बीजेपी आज के सांगठनिक भाव सेहने सेहने टक्कर दीचे सीपीएम के क्यों विषय हे जे दाबीटा अपनारा कर बराबर आपनारा कर आठ निवाचने य सामने विधानसभा निवाचन आपनारा क्षमत आसबें कंतु विषय पचिस बचर टाना क्षमता थका सीपीएम जेखने ग्रामे गंजे साधारण मानुषर का सर्वहार पार्टी एवं एक सुंदर सुख शांतिमय परिस राज्य रेखे एम दाबी राखे ए रकम एक पार्टी के भोट ना दिए अपन क्यों भोट देते जा राज्य मानुष एक क्षेत्र में भित्ती अपनारा देखें प्रथम सबा के धन्यवाद और आपना को धन्यवाद डाकार गत पचिस बच्चर जे सरकार से सरकार बिुदे दाड़े भारतीय जनता पार्टी गत दो बस धरे त्रिपुरा राज्य हमारे राज्य सभापति विप्लव कुमार देवर नेतृत्व संगठित भावे क्ज कर सरकार जे प्रकल्पगल त्रिपुरा राज्य जो एवं समस्त भारतवर्षर जो कर मानुषर का तुम धरे पचिस बस त्रिपुरा राज्य डेभलपमेंट ग्रामे गंजे रेगा भाता रास्ता घाट नहीं मुख्यमंत्री राज्य मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हो तक सताशी हज़ार बेकार छो साढ़े सत लक्ष बेकार नतून कर आर दस हजार तीन सौ तेईस गोटा भारतवर्षे विजेपी शासित राज्यगुली जो अपना लक्ष्य कर देखें गुजराटे बुलेट ट्रेन स्वप्न देखे जिन्हें त्रिपुरा राज्य किचू नन प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी त्रिपुरा राज्य थे राज्यवासी से एमपी दे एम एल ए दे क्योंकि गत तीन बस मध्य प्रथम ब्रडग्रेज इस त्रिपुरी सुंदरी एक्सप्रेस गत आठाश तारीखे जेटा त्रिपुर राज्य मानुष स्वप्न कल्पना करी से राजधानी के दिए अन्दि के त्रिपुर राज्य सरकार की स्वप्न देखा त्रिपुर राज्य मानुष के विगत पचिस वर्ष धरे शुद्ध विकल्प अर्थनीति विकल्प उन्नयन उन्नयन धारा एख पचिस बस त्रिपुर राज्य मानुष के विपिएल बोलते हैं जो सीपीएम करण तीपीएल पा मन एक चाकर ओभार एखोरा भिपिएल थे ऊपर उठते बला हे रेगार टाक क्यों देा हा रेगार क्ज दे ग्रामे गंजे चार दिन जो रेगार क्ज कर मानुष के छय नेतर बाड़ी जो है रेगार हाजिरा आनते गई उन्नयन है मोदीजी दीचे हम फार्ष्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस और हमार स्टेट सरकार पचिस बस क्षमत थे उन्हें रेगार मध्य विपिएल मध्य अंतर मध्य आटके रेखे से डेभलपमेंट है वो रेगार संगे राजधानी डिफारेंस हो कम्पिटन हे स्टेट गवर्नमेंट दीचे रेगा विपिएल से केंद्र थे के आना हंड्रेड पार्सेंट कैंडिडेट टाक और केंद्रीय सरकार विजेपी सरकार दीचे हम राजधानी से क्षेत्र में मैडम जो हेद राज्य मानूष बर्तमान राज्य एम एक परिसिति आई आइसोलेटेड अनेक दिन थे एक आइसोलेटेड परिसिति नर्थ इस्टर और छोटो एक राज्य त्रिपुरा मानुषर जो आर्थिक सम्बलता से क्षेत्र में अनेक बसी नए 
এবং গরিব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়েই আসলে পুরো ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই ক্ষেত্রে সাধারণ বিপিএল বা খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জন্য এক একবেলা অন্যই তো সবচেয়ে বড় কথা ওনাদের জন্য এই বড় স্বপ্নগুলো কতটা কতটা ওনাদের উপর সেই আস্থা ফের আস্থা আনবে যে বিজেপি এলে সেই বড় স্বপ্নগুলো ফুলফিল হবে ওনারা কি বড় স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসবেন নাকি সেই চাল যেটা ওনাদের প্যাট এবং যেটা বাসস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন যেটা আজকে সরকার দাবি করছে রাজ্যের সরকার শাসক দল যে আমরা অন্তত মানুষকে দুবেলা খেতে দিচ্ছি বাসস্থান দিচ্ছি এগুলো আমরা দিচ্ছি আপনাদের বিরুদ্ধে যেটা অভিযোগ আপনারা বড় বড় স্বপ্ন দেখান মোদিজিও স্বপ্ন দেখিয়েছে এই এই রাজ্যে আপনারাও স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অনেক কিছু করবেন সেই স্বপ্নে কি মানুষ হাত হাত দেবে সেই স্বপ্নে মানুষ কি বইবে এবং আপনাদের ভোট দেবে এই ক্ষেত্রে আপনারা কি বলবেন মানুষ মোদিজির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে সময়ের শুধু অপেক্ষা মোদিজি যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেই স্বপ্নকে সেই স্বপ্ন উনি বাস্তবায়িত করছেন ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার যে রেগা দিচ্ছে বিভিন্ন ভাতা প্রকল্প দিচ্ছে যতটুকু ডেভেলপমেন্ট করছে প্রত্যেকে আমরা জানি নাইনটি পারসেন্ট টাকা দিল্লি থেকে আসে এমন একশোর উপরে প্রকল্প ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে যে প্রকল্পগুলির মধ্যে একশো থেকে একশো শতাংশ টাকা দিল্লি থেকে আসে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো গরিব মানুষ অসুস্থ হলে তাকে চেন্নাই যেতে হয় তাদের টাকা থাকে না বাড়ি ভিটে মাটি সব কিছু বিক্রি করে যেতে হচ্ছে কিসের উন্নয়ন সেটা আজকের এডুকেশনের যে সিস্টেম লেখাপড়া কোন জায়গাতে পৌঁছে গেছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে এতদিন যারা বিরোধী দলে ছিল সেটা স্বপ্ন দেখাতে পারেনি এবং বাস্তবায়িত করতে পারেনি তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন করতে পারেনি ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত পঁচিশ বছর যাবৎ সঠিক বিকল্প কোনো নেতৃত্ব ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল না মানুষ আগেও পরিবর্তন চাইছে আগেও পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে কিন্তু পরিবর্তনটা মানে শেষ পর্যন্ত সেটাকে সম্পূর্ণ করতে পারেনি শুধু সঠিক নেতৃত্বের যে একজন ক্লিন ইমেজ এবং মানুষ যাকে ভরসা করতে পারে এমন নেতৃত্ব ত্রিপুরা রাজ্যে পায়নি দ্বিতীয়ত হচ্ছে বরাবরেই ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বিরোধী দল রয়েছে দিল্লিতে যে সরকার ছিল তৎকালীন সময় কংগ্রেসের ইউপিএ সরকার তা সবাই জানে কংগ্রেস সিপিএমের দিল্লিতে দোস্তি ত্রিপুরাতে কুস্তি করে দিল্লিতে সবসময় তারা কোপারেশন করে আগরতলা এয়ারপোর্টে এসে তারা সেপারেশন হয় অপারেশন সেপারেশন হয়ে যায় আর গ্রামে গঞ্জে গিয়ে শুধু নিরীহ মানুষ যারা বিরোধী দল করে তাদের উপর অত্যাচার করে তাদের উপর অপারেশন করে সেটা এতদিন হয়েছিল আজকে বিপ্লবদার নেতৃত্বে এই ক্ষেত্রে এবার কি সেটার অবকাশ নেই এই রাজ্যে যেটা অনেক অনেক সাধারণ মানুষের গ্রামে গঞ্জে মানুষের ক্ষেত্রে এটা এখনো শোনা যায় যে দেখুন আমরা ভোট দেব বা আজকে যে জোয়ার এটা আমরা আগেও দেখেছি এর থেকে বেশি জোয়ার দেখেছি রাজ্যে এগুলো আসলে এক ধরনের লোক দেখানো এরকমটা ওনাদের হাতে হাত মেলানো দিল্লিতে হয়ে যাবে এই রাজ্যে কি আপনাদের সাথে সিপিএমের সেই যদিও অপার সেপারেশন আছে কিন্তু কেন্দ্রে সেক্ষেত্রে কোনো অ্যালায়েন্স ট্যালায়েন্স হবে কি যেটা এই রাজ্যের মানুষ যারা আজকে যাদের মনে প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলো অন্তত একটু পরিষ্কার হতে চায় আপনাদের কি মন্তব্য বিজেপির সঙ্গে সিপিএম এর অ্যালায়েন্স এটা প্রশ্ন ওঠে না স্বপ্ন কেউ কল্পনা করতে পারে না কারণ আমরা রাষ্ট্রবাদী শক্তি আমরা রাষ্ট্রকে ভালোবাসি রাষ্ট্রের জন্য বলিদান দিতে বিজেপির কোনো কার্যকর্তা পিছুপা হবে না আমরা ক্ষমতার জন্য লড়াই করি না ক্ষমতার পরে মানুষের কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায় ক্ষমতাটাকে আপনারা লক্ষ্য করবেন অনেক সরকার আপনারা দেখেছেন যখন মোদিজি সরকার এসছে তখন কোনো এমপি কোনো এমএলএ ঘরে বসে থাকতে পারছে না যারা ঘরে বসে রয়েছে তাদেরকে মানুষ মুখ ফুরিয়ে নিয়েছে আজকে আমাদের বিজেপি দলের দায়িত্ব অনেক বেশি বেড়ে গেছে সুযোগ সুবিধা সবগুলি মানুষের ঘরে পৌঁছে দিতে লাগবে আজকে বিজেপি দলের প্রত্যেকটা এমপি প্রত্যেকটা এমএলএ যারা রয়েছে তারা সেবক হিসাবে কাজ করছে সে যে লজিকটা সে যে কাজটা কথা বলে আমাদের নেতৃত্বরা ক্ষান্ত হননি ওনারা সেটাকে গ্রাসরুট তৃণমূল স্তরে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন যে মানুষ কি চায় আজকে ঘরে বসে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার ফর্ম ফিল আপ করলে সেটা পাওয়া যাচ্ছে আজকে ঘরে বসে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাসের জন্য যদি আপনি অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করেন আপনি ঘর থেকে পেয়ে যাবেন আজকে সুলভ শৌচালয় নেটের মধ্যে ফর্ম ফিল আপ করলে আপনি সেটা পেয়ে যাবেন যেটা কখনো সম্ভব ছিল না আজকে মিডলম্যান যারা মধ্য সত্যভোগী এবং নেতৃত্ব করে যারা এতদিন ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং সরকারের সঙ্গে মানুষের সিধা সিধা 
সম্পর্ক করার যে একটা প্রচেষ্টা সরকার সেটাতে সফল হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এতদিন যারা বিরোধী ছিল সেটা বিরোধী শিবির মানুষকে আশা ভরসা দিতে পারেনি শুধু বাম বিরোধী হিসাবে অন্য দলকে মানুষ ভোট দিতে যাইত যেত আর এখন প্রকৃত বিরোধী আজকে রাত্র দুটার সময় যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব রাজ্য প্রভারী থেকে প্রত্যেকটা লিডার প্রত্যেকটা কার্যকর্তা সেই জায়গায় ছুটে যাচ্ছে তাদের সমস্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব কর্মীবৃন্দ সবাই চেষ্টা করছে উপর থেকে নিজ আপনি কখনো শুনেছেন যে কংগ্রেসের সময়ে কোনো কার্যকর্তা খুন হয়েছে স্টেট লিডার তো প্রশ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তো প্রশ্নই উঠে না স্টেটের কোনো নেতা সেই জায়গায় যায়নি আজকে দেখুন শান্তনু হত্যা হয়েছে আমাদের রাজ্য সভাপতিকে অমিত ভাই সহায়তাকে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত খবর নিয়েছে ত্রিপুরা যে কী হচ্ছে সেটা দেখার জন্য এই যে অভিভাবক আমরা গার্ডিয়ান আমাদের রয়েছে এবং সেই গার্ডিয়ানটা শুধু ভারতীয় জনতা পার্টির না সাতত্রিশ লক্ষ ত্রিপুরা বাসীর খবর নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ছাত্রিশ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিস্ট দ্বারা সম্ভব না ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছে এবং শক্ত বিকল্প ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী ওনার বিকল্প বিপ্লব দা সেটা গত দশ দু বছরের ওনার কার্যক্রমে ওনার প্রচেষ্টায় উনি সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পঁচিশ বছরে যে কাজগুলি করতে পারেনি আমাদের রাজ্য সভাপতি কোনো এমপি না হয়ে এমএলএ না হয়ে একমাত্র একজন সভাপতি হয়ে ওনার প্রচেষ্টায় ওনার নিষ্ঠার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের সাতত্রিশ লক্ষ মানুষের জন্য উনি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যকে অনেক কিছু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আবেদন করে নিয়ে এসছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারও চাইছে ত্রিপুরা কিছু কিছু দিতে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের যে সরকার চাইছে সে সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ডেভেলপমেন্ট করতে চায় না যদি ডেভেলপমেন্ট হয়ে যায় কেন্দ্র বিরোধী স্লোগান তারা তাদের বন্ধ হয়ে যাবে আপনি খবর নিয়ে দেখবেন নেটে চার্জ করে দেখবেন চার হাজার নয়শো কোটি টাকা ফেন্ডিং রয়েছে বিভিন্ন দপ্তরের যেমন ট্রমা সেন্টার জিবি হসপিটাল হওয়ার কথা এক লক্ষ একশো তিরিশ কোটি টাকা সেই টাকা ফেরত গেছে তারা করেনি এবং চার হাজার নয়শো কোটি টাকা সদানন্দ গৌরা গত দুই থেকে আড়াই মাস আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন উনি বলে গেছেন আমরা জায়গা চাইছি আমরা ব্যবস্থা চাইছি এই কাজগুলি করার জন্য রাজ্য সরকার চার হাজার নয়শো কোটি টাকার প্রজেক্ট বন্ধ করে রেখেছে যদি সেই প্রজেক্টগুলি হয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার হবে মোদিজির প্রচার হবে সেটা সিপিএম কখনো হতে দেবে না ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ডেভেলপমেন্ট মূল বাধা হচ্ছে সিপিএম আপনি আপনারা সেই মনে করছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটা দেখানো হচ্ছে বা আজকে যেটা বলা হচ্ছে যে রাজ্যে স্বর্ণযুগ চলছে এটা কি রেপ্লিকা নাকি সত্যি আপনাদের কি এতে অভিযোগ আছে যে রাজ্যের সুখ শান্তি এগুলো শুধুমাত্র একটা রেপ্লিকা বা স্বর্ণযুগের স্লোগান এটা শুধু রেপ্লিকা আজকে আমরা ন্যাশনাল চ্যানেলেও আমরা দেখতে পাই যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যে জনপ্রিয়তা সেখানে সেই জনপ্রিয়তার আজকে যে স্লোগান সেটা আমরা দেখতে পাই ন্যাশনাল নিউজে ন্যাশনাল মিডিয়া जनप्रियोंजेक्शन विज्ञापन दीजे टाइम टी चले इंडिया टूडे पेपर मध्य जनप्रिय ওনার দলের লোকরা বলছে জনপ্রিয় ত্রিপুরা রাজ্যে স্বর্ণযুগ চলছে আপনি শুধু ধনপুর বিধানসভার মাসিমা একটা জায়গায় রয়েছে দক্ষিণ পাহাড়পুর পঞ্চায়েত লুদ্দামুরাতে এখন যান আপনি দেখবেন যারা সংখ্যালঘুদের কথা বলে সে জায়গায় ঘর নেই মানুষ মানুষের হাজব্যান্ড ওয়াইফ রয়েছে বাচ্চা রয়েছে জনসম্পর্কে আমরা গেছি দেখেছি পলিথিনের ঘর তৈরি করে রেখেছে আট বাই আটের ফুটের একটা ফলিতিনের শেড দিয়ে সেটা স্বর্ণযুগ 
এমন স্বর্ণযুগটা ওরা গল্পের মাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে প্রচার সর্বস্ব একটা দল ছিল তাদেরকে প্রতিবাদ করার এবং তাদের এই যে গুজব গল্প গাল গল্প যারা করতেন যে প্রচার করতেন স্বর্ণযুগ চলছে ত্রিপুরা যে ডেভেলপমেন্ট চলছে ত্রিপুরা যে বিকল্প অর্থনীতি চলছে সেটাকে চোখে চোখ রেখে বলার মতো এতদিন কোনো বিরোধী দল ছিল না কোনো নেতা ছিল না ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অনেক দিন পরে নেতা পেয়েছে বিপ্লব দাকে এবং ওনার নেতৃত্বে এবং কেন্দ্রীয় যে সরকার রয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অমিত বাসার আশীর্বাদে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সঠিক বিকল্প পেয়েছে সঠিক দিশা পেয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শুধু সময়ের অপেক্ষা রয়েছে এই সরকারকে আস্থা করে ছুঁড়ে ফেলবে শুধু মানুষ না আপনারা যারা কমরেড মাতার ঘাম পায়ে পেলে গত পঁচিশটা বছর সিপিএমকে প্রতিষ্ঠা করেছে সেই কমরেডরা সেই কমরেডরা আজকে শপথ নিয়েছে সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে কখন এই সরকারটে সরকারটাকে তারা উৎখাত করবে আমাদের দ্বারা না ত্রিপুরা যে মানুষ শপথ নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মাথার কাম পায় ফেলে সিপিএমকে প্রতিষ্ঠা করেছে সেই সিপিএমের কার্যকর্তারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার দেখতে চাইছে সিপিএমকে উৎখাত করতা করার জন্য শপথ নিয়েছে তারা আমরা শুধু মাধ্যম হয়েছি এবং বিপ্লব দাস সেই মাধ্যমটাকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে না ত্রিপুরা রাজ্যের দশ লক্ষ যুবক ছেলে মেয়ের আইকন হচ্ছে আমাদের রাজ্য সভাপতি এমন ভরসা ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো লিডার দিতে পারেনি একটা বিশাল জনপ্রিয়তা আমাদের বিপ্লব দ্বারা আপনারা দেখবেন আমরাও সার্ভে করি বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যের আটাত্তর শতাংশ লোক পরিবর্তন চাইছে ম্যাডাম এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন তো চাইছে এর আগেও পরিবর্তন চেয়েছিল রাজ্যের মানুষ এখন বলা হয় যে এর আগেও পরিবর্তন চেয়েছে এবারও পরিবর্তন চাইছে বরাবর এই পরিবর্তন স্লোগানটা তো বারবার একবার কংগ্রেস একবার তৃণমূল একবার বিজেপি উঠাচ্ছে কিন্তু এর রাজ্যে যে একটি সাংগঠনিক শক্তি সিপিএম সাংগঠনিক একটি দল সেই দলের ক্ষেত্রে আরেকটি সাংগঠনিক দল আপনারা আপনাদের দলটাও একটি সাংগঠনিক দল সারা দেশব্যাপী এটা প্রচারিত এবং মানুষের জানে যে একটি সাংগঠনিক দল সিপিএম এবং আপনারও একটি সাংগঠনিক দল এক্ষেত্রে দুই সাংগঠনিক দলের প্রভেদ কোথায় বিভেদ কোথায় যেই প্রভেদের উপর বা বিভেদের উপর ভিত্তি করে আপনারা একটু এগিয়ে আছেন ওই সাংগঠনিক দল থেকে যারা আজকে যে সাংগঠনিক দল পঁচিশ বছর এ রাজ্যের মাঠ ঘাট সব কিছু নিয়ে পরিচিত হয়ে গেছে যারা মানুষের সাথে মিশে গেছে সেই তৃণমূল স্তরে যাদের সংগঠন একেবারে প্রসারিত তাদেরকে টেক্কা দেওয়ার মতো আপনাদের যে সাংগঠনিক শক্তি সেখানে কোথায় ফারাক সৃষ্টি করছে যাতে বলছেন আপনারা আসছেন এবং আপনারাই প্রতিষ্ঠা করবেন এবং পরিবর্তন আনবেন কোন ভিত্তিতে বলছেন বিগত দিনে যারা বিরোধী দলরা ছিলেন কেন্দ্রীয় পার্টির সঙ্গে রাজ্য পার্টির রাজ্য পার্টির সঙ্গে গ্রাসরুট লেভেলে নেতাদের কর্মীদের মধ্যে কোনো ধরনের সংযোগ ছিল না তাদের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন যে নিবিড় সম্পর্ক সেটা ছিল না সেদিনও হাওয়া ছিল পরিবর্তনের কিন্তু এবার এটা সেটা যে হাওয়া চলছে সেই পরিবর্তনটা হচ্ছে জনগণকে নিয়ে এবং কেন্দ্রীয় অমিত ভাই সা থেকে আমাদের রাজ্যের ছোট যে একক পৃষ্ঠা প্রমুখ আপনারা জানেন ভারতীয় জনতা পার্টির পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলন আমাদের পনেরো তারিখ শেষ হয়েছে সেই সেম পর্যন্ত আমাদের যে সুন্দর একটা মালা আমরা নির্মাণ করেছি এবং আমাদের রাজ্য সভাপতির কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে অনেকটা এ সেইন আগে কখনো ছিল না কখনো ছিল না এবং এটা সাংগঠনিকভাবে কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠা প্রমুখ অবধি ত্রিপুরা রাজ্যে তিন হাজার একশো সত্তরটা বুথ রয়েছে আমরা তিন হাজার একশো সত্তরটা বুথ এখন পর্যন্ত আমরা করে নিয়েছি এবং তিন হাজার একশো সত্তরটা বুথের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ভোটার রয়েছেন এক একটা ফেজের মধ্যে কোনো ফেজে চল্লিশটা ভোটার কোনো ফেজে ষাটটা ভোটার সে একটা একটা কার্যকর্তাকে এক একটা ফেজ প্রমুখ পৃষ্ঠা প্রমুখ আমরা যার যেটা বলি সেইভাবে আমরা সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিয়েছি পনেরোটা কুড়িটা বাড়ির একজন অভিভাবক আমরা পার্টি থেকে তৈরি করে দিয়েছি যেই অনেকগুলি কাজ করবে তারা প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদেরকে লিড করাবে সেই ফেজের মধ্যে দ্বিতীয় হচ্ছে ওই পাড়াতে ওই পেজের মধ্যে যে পনেরোটা পরিবার বা কুড়িটা পরিবার থাকবে তাদের কি সুবিধা তাদের কি অসুবিধা আগামী দিন সরকার আসলে তাদেরকে কি দিতে হবে ওই গ্রামে কতটা জল দিতে হবে কি ওই জায়গাতে হসপিটাল লাগবে ওই পাড়াতে স্কুল লাগবে ওই গ্রামে আপনার প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা লাগবে ওই পাড়াতে দশ হাজার রয়েছে তাদেরকে বিকল্পভাবে আমরা চেষ্টা করে তাদেরকে আমরা বিকল্পভাবে তাদেরকে আমরা কোনো ব্যবস্থা করব। 
কোনো ওই জায়গায় সর্বশিক্ষা রয়েছে কার্যকর্তারা অঙ্গনবাড়ির দিদিমণিরা রয়েছেন রামসা রয়েছে সবগুলি আমাদের সার্ভে উঠে আসছে এবং সরকার আসলে ওই যে পৃষ্ঠা প্রমুখ তাদের মাধ্যমে আমাদের সরকার তুরত সেই কাজগুলি সার্থকতার সঙ্গে করবে আর আপনি বলছেন সাংগঠনিক আসলে এতদিন সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে অসংগঠিত দলের সঙ্গে নির্বাচন করেছে ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত দুই হাজার পর্যন্ত সিপিএম শুধু ইলেকশান ইলেকশান নির্বাচন নির্বাচন খেলা দেখেছে এবার আসল নির্বাচন দেখছে আপনারা দেখছেন না নির্বাচন কমিশন যে এসছে গত সতেরো তারিখে কি মেমোরেন্ডাম ওনারা দিয়েছেন এমন লড়াই সিপিএম স্বপ্ন কল্পনা করতে পারেনি ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের ম্যান টু ম্যান কন্ট্যাক্ট আমরা আমাদের হচ্ছে আর সিপিএম আমাদের থেকে বেশি সংগঠিত না তারা অসংগঠিত অসংগঠিত দলের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেছে আজকে বিজেপির পৃষ্ঠা প্রমুখ দেখে সিপিএম পৃষ্ঠা প্রমুখ তৈরি করছে বিজেপির কার্যকর্তাদের ওকার জন্য গত কয়েকদিন আগে শুনেছি আগরতলা কৃষ্ণনগর রামনগর বিভিন্ন অঞ্চল কমিটি সারা ত্রিপুরাতে মিটিং করছে মিটিং করে বিজেপিকে কীভাবে রোকা যায় অ্যাকশান কমিটি নির্মাণ করছে বিজেপিকে দেখে দেখে বিজেপি সিপিএম থেকে সাংগঠনিকভাবে একশো কদম এগিয়ে রয়েছে আমাদেরকে দেখে সিপিএম এখন শিখছে বিজেপিকে কিভাবে কাউন্টার দেওয়া যেত আজ থেকে সাত মাস আগে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন অবধি আগে পর্যন্ত এক ধরনের স্থিতি ছিল এখন অন্য ধরনের স্থিতি ত্রিপুরা যে আগে সিপিএম বিজেপি সমান সমান ছিল উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের পরে এখন বিজেপিকে দেখে দেখে সিপিএম আমাদেরকে কাউন্টার দিচ্ছে कट्टर আমার তো বিশ্বাস যারা আজকের দিনে পাকিস্তানে রয়েছেন বেলুচিস্তানে রয়েছেন তারাও বলে না সিপিএম বলে তারা বিজেপি সিপিএম কট্টর দুশ্মন ভারতবর্ষের পাকিস্তানেরও এখন ভারতবর্ষের এমন দুশ্মন না কারণ বেলুচিস্তানও মোদি মোদি স্লোগান দেয় মানুষ কিন্তু আজকে কমিউনিস্ট বলছেন ম্যাডাম কি পাকিস্তান থেকেও বড় দুশ্মন সিপিএম রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি হান্ড্রেড পারসেন্ট এর থেকে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি ভারতবর্ষে হতেই পারে না লস্কর তো এইবার জৈশে মোহাম্মদ থেকে অনেক বেশি রাষ্ট্রবিরোধী তারা ওই বিশাল করে দেখিয়ে দিয়েছে যে হসপিটালকে মধ্যে পেশান্টকে যারা পেশান্টকে বিজেপির কার্যকর্তাদেরকে ভর্তি করিয়েছে আহত হয়েছে তাদেরকে কোপানো হয়েছে তাদেরকে চিকিৎসা করতে গেছে ওই জায়গাতে সিপিএমের কার্যকর্তারা বন্ধক বানিয়ে রেখেছে কারা রাখে তারা গণতন্ত্রের কথা বলে উন্নয়নের কথা বলে শান্তির কথা বলছে তারা বন্ধক বানিয়েছে চার ঘন্টা লেগেছে আমাদের রাজ্য সভাপতি ছিলেন সেই জায়গাতে কারা করে তারা জৈশে মোহাম্মদ লস্কর তৈবা তারা এইসব কাজ করে এই জন্য তারা রাষ্ট্রবিরোধী রাষ্ট্রের মাকে ভালোবাসে না শুধু পার্টিকে ভালোবাসে তারা নিজের মাকেও সিপিএম ভালোবাসে না নিজের মাকে সিপিএমের কোনো নেতা ভালোবাসে না ভালোবাসে তার দলকে রাষ্ট্র অনেক পরে মাকেও তো ভালোবাসে না তারা महल रदेश निर्वाचन বিজেপি হারবে বিজেপি হারবে দশই মার্চ অবধি এই স্লোগানটা ছিল এগারোই মার্চ যখন রেজাল্ট হলো তখন আপনারা দেখেছেন আর কিছু নেই এটা আমাদের কাছে নর্মাল কোর্স নর্মাল বিজেপি সরকার গুজরাটে আসবে গুজরাটে যখন আবার মোদি ভোট হওয়ার আগে হ্যাঁ পরিষ্কার আর সিপিএম এর তারা যদি সতেরো তারিখের আঠারো তারিখ রেজাল্ট সতেরো তারিখ অব্দি তো একটা মার্কেটিং করতে হবে না মোদি বিরোধী একটা মার্কেটিং করতে হবে সে মার্কেটিং করে মানুষ জোগাড় করতে হবে কার্যকর্তা দেখে চাঙ্গা রাখতে হবে সতেরো তারিখের পরে আঠারো তারিখ রেজাল্ট আঠারো তারিখে দেখবেন ত্রিপুরা রাজ্যে সাইক্লোন চলবে মোদি সুনামি আবার আসবে
যুক্তি গপ্পে যে অতিথি আমাদের সাথে আছেন সম্মানিত অতিথি প্রতিমা ভূমিক রাজ্যের বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা প্রতিমা ভূমিক আমার সাথে আছেন এবং আলোচনা করছেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপির এই উত্থান এবং আগামী দিনে বিজেপির যে এই নির্বাচন আগামী নির্বাচনে বিজেপি যে দৃঢ়ভাবে বলছে ওনারাই ক্ষমতায় আসছেন সেই ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দিকগুলো নিয়ে যেহেতু রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে উনি দেখছেন এজন্য ওনার কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইছি এবং বুঝতে চাইছি সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম আপনাকে ঠিক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি এবং যে বিষয়টা এখন আপনার কাছে জানতে চাইব বা মানুষও জানতে চায় ম্যাডাম আপনাদের একটা বিষয় খুব বেশি করে বলা হয় যে বিজেপি দল একটি সাম্প্রদায়িক দল এবং হিন্দুত্ববাদী একটা দল সেই ক্ষেত্রে এই রকম একটি সাম্প্রদায়িক দল রাজ্যে মুসলিম ভোটারও আছে এবং অন্যান্য ধর্মের ভোটারও আছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি সেই ভোটগুলোকে আপনাদের দিকে পাবেন কারণ আপনারা অলরেডি আপনাদের অবশ্যই এই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে গেছেন এবং দলকে সেভাবেই করা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দল বলে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে না সমস্ত ভারতবর্ষে তারা মার্কেটিং করেছে সমস্ত ভারতবর্ষে বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক ইনটলারেন্স সেগুলি বলার ফলে তাদের ব্যবসা কতটুকু বেড়েছে সেটা আপনারা জানেন দোকানদারি একবারে বন্ধ সমস্ত ভারতবর্ষে এখন ত্রিপুরা রাজ্যে বন্ধ হওয়ার পথে বিজেপি সাম্প্রদায়িক মানুষ বুঝে গেছে যে সিপিএম সাম্প্রদায়িক বলে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করে সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্যে কত এক দেড় বছর যাবৎ শুধু একটা লাশ খুঁজছে পাহাড়ে কখনো একটা জনজাতি লাশ লাগে যখন জনজাতি লাশ খুঁজে বের করতে পারেনি অনেক চেষ্টা করেছে দাঙ্গা লাগানোর জন্য পাহাড়ি বাঙালিদের মধ্যে মোদিজির ডিজিটাল ইন্ডিয়াকে ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বাস্তবায়িত করেছে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ টুইটারের মাধ্যমে খবরাখবর রেখে সেই দাঙ্গাকে সফল সফল হতে দেয়নি সিপিএমের ষড়যন্ত্রকে তো জনজাতিদের পায়নি এবার মুসলিমের এরিয়াতে গেছে ম্যাডাম এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে সিপিএম বলছে শাসক দল বলছে আপনারা দাঙ্গা লাগাতে সৃষ্টি আরে দাঙ্গার ইতিহাস আশি জুনে দাঙ্গা কারা করেছে ভাই আশি জুনে তো ত্রিপুরাতে বিজেপির জন্মই হয়নি উনিশশো সালের ছয় এপ্রিল দিল্লিতে বিজেপির জন্ম হয়েছে ছয় জুন ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গা শুরু করেছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দাঙ্গা কী জিনিস সেটা দেখেনি উনিশশো আটাত্তর সন থেকে দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত সিপিএম একটাই পোস্টার লাগায় শান্তি সম্প্রীতি সাতাত্তরে ছিল পেপারের আলতা দিয়ে লিখত পেপারের মধ্যে নব্বই দশকে সেটা পরিবর্তন হয়েছে আলতা দিয়ে লেখে সাদা পেপারে আর এখন ফ্ল্যাক্সের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সিপিএমকে ভোট করুন উন্নয়নের এখন উন্নয়নও বলছে আগে সেটা বলতো না ও সাতাত্তর আটাত্তর থেকে শান্তি খুঁজছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত যে একটা সরকার শান্তি দিতে পারেনি ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও শান্তি সম্প্রীতি এবার দুর্গা পূজায় তো সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য ছেয়ে গেছে শান্তি সম্প্রীতির হোর্ডিংয়ে শান্তি সম্প্রীতি কারা নষ্ট করে আশি জুনের দাঙ্গা কারা করিয়েছে কারা করিয়েছে তখন তো বিজেপি ছিল না তখন কেন দাঙ্গা হলো ভাই কারা দাঙ্গা করেছে তাদেরকে বের করো বের করবে না আপনি যদি এই দাঙ্গার কথা বলুন বিমল সিনহাকে হত্যা করেছে যারা নিজের দলের ব্যক্তি গৌতম দত্তকে হত্যা করেছে তারা হাজার হাজার লোককে তারা হত্যা করেছে আর এই ইদানিং তো আপনাদের সাংবাদিক সিপিএমের নিজের ঘরের ছেলেকে খুন করে লাশ কাঁধে নিয়েছে শুধু বিজেপিকে রোখার জন্য তাই সাম্প্রদায়িক এ কারণে বলছে দেখেন উনিশশো তিরানব্বই ক্ষমতা এসেছে আশি জুনের দাঙ্গাটা ছিল বড় দাঙ্গা তিরানব্বই থেকে দু পর্যন্ত হচ্ছে দাঙ্গা আর একটা মিনি দাঙ্গা কারা করে দাঙ্গা বিজেপি ক্ষমতা নেই বিজেপির ত্রিপুরাতে সংগঠন নেই আমাদের তখন ছিল না বর্তমানে দাঙ্গা করার অনেক চেষ্টা করেছে বিজেপি রুখে দিয়েছে দিল্লিতে যদি সরকার না থাকতো তাহলে ত্রিপুরার যে এখনও একটা দাঙ্গার পরিস্থিতি তারা নির্মাণ করে রেখেছিল এখন চাইছে একটা মুসলিমের লাশ লাগে তাদের একটা লাশ লাগে লাশ নিয়ে তারা রাজনীতি করতে ভালোবাসে মুসলিমদেরকে বলছে বিজেপি সাম্প্রদায়িক আমি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে আসি আমার পাড়াতে সবচেয়ে মুসলিম বেশি কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন নেই বিভেদ নেই বিভেদ কমিউনিস্টের বন্ধুরা তৈরি করে ই মানে ত্রিপুরা যে আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেননি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি কি জনপ্রিয় সিপিএম তৈরি করেছে জনপ্রিয় লেভেল একটা স্টিকার লাগিয়েছে ত্রিপুরার যে সাংবাদিক আপনাকে দেখে দেখে সেন্ট্রালের তারাও বলে যে মানিক সরকার তো বাই সাইকেলে মোটর সাইকেলে সচিবালয়ে যায় দেখেছেন কখনো যে মোটর সাইকেল চালিয়ে মানিক সরকার ওনার মহাকরণে গেছেন কখনো এত মিথ্যাবাদী তারা শুধু এটা মার্কেটিং করেছে মার্কেটিংটা এখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 
কারণ আগের মতো ক্যাসেট বাজি হয় রাজনীতি করার দিন শেষ এখন ক্যাসেট বন্ধ এখন ফেসবুক টুইটার হোয়াটসঅ্যাপ ছোটো ছোটো চিপের যুগ এসছে তাই সিপিএমের মানে ব্যাক ডেটের রাজনীতি বন্ধ হয়ে গেছে তাই মুসলিম এরিয়াতে গত সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ কুরবানি ঈদ গেছে সমস্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো জায়গায় বলতে পারবেন যে যারা বিজেপির শত্রু মোদিজির শত্রু আছে তারাও বলতে পারবে না যে ভারতবর্ষের কোনো একটা জায়গায় আমাদের সংখ্যালঘু ভাই বোনরা গরু কোরবান দিতে পারেনি এমন কোনো ইনসিডেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে নেই তাহলে সিপিএম কি চেষ্টা করেছে বিজেপি এসে গরু কাটতে পারবে না গরু খেতে পারবে না সেই সময় যদি একটা দাঙ্গা সংগঠিত হতো তাহলে সিপিএমের রাজনৈতিক ব্যবসাটা খুব ভালো চলতো ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অশান্তি হতো সেটা তাদের কোনো ব্যাপার না তাদের ব্যাপার হচ্ছে রাজনৈতিক লাভালাভ রাজনীতিটা কত চাঙ্গা করা যায় তার জন্য কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে সেটা এখন বিক্রি হয় না বিক্রি হচ্ছে না এখন বিক্রি হচ্ছে না দেখুন বিক্রি হচ্ছে না দেখে তো মাথা নষ্ট কখনো দেখবেন কোনো মসজিদের মধ্যে গণেশের মূর্তি ঢুকিয়ে দিয়ে বলবে বিজেপি করেছে করতে পারে কিন্তু আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা ত্রিপুরার যে শান্তিপ্রিয় মানুষ শান্তি চায় এবং মোদিজিকে মানুষ ভরসা করে রাজ্য সভাপতি বিপ্লব দাকে ভরসা করে তার জন্য সিপিএমকে এখন ভরসা করে না আর সিপিএমকে এখন কেউ ভয়ও পায় না কিন্তু সেক্ষেত্রে সাউথ বা খোয়াইতে আমরা যদি দেখি যেখানে লাল দুর্গ বলা হয় সাউথ এবং খোয়াইতে আপনাদের সাংগঠনিক শক্তিটা সেক্ষেত্রে সিপিএম থেকে দুর্বল এরকম একটা বলা হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাদের পরিকল্পনা কি সাউথ এবং খোয়াই থেকে আপনারা পাবেন সেই শক্তি বা সেরকম একটা আপনারা যে 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 সিটগুলো পাওয়ার কথা সেই ক্ষেত্রে যেগুলোর মধ্যে একেবারে বাম শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বাম শাসন বাম শাসনেও দেখেছি আমরা সেখান থেকে এবং বাম শাসনের বাইরেও সেই ক্ষেত্রগুলো বামদেরই থাকে সিপিএমের থাকে এই গড়টাকে আপনারা কতটা দখল করতে পেরেছেন দেখুন গত কিছুদিন আগে পত্রিকাতে একটা খবর আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বিনা ব্যাটিংয়ে ফিল্ডে নামতে চাইছেন না উনি বোল্ড আউট হবেন ভয়ে মানিক সরকারের ক্যাবিনেটের এক ক্যাবিনেট মিনিস্টার সারান্ডার করছে আমি আগামীতে ইলেকশানে দাঁড়াবো না আমরা বলছি না আর বাদল চৌধুরী গত কয়েকদিন আগে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবর্তনের লেহের বইছে ত্রিপুরা রাজ্যের সিপিএমের মধ্যে তো এক ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি লিডার রয়েছে না এক ক্যাটাগরি লিডার তো মানিক সরকার আর বাদল চৌধুরী আমরা বলি না সিপিএম প্রমাণ করেছে সিপিএম প্রমাণ করে দিয়েছে আর সব কত নম্বর ক্যাটাগরি ভগবান জানে সিপিএম জানে সেই বি এ ক্যাটাগরি লিডার যাকে দক্ষিণ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সিএমও অনেক সময় স্বপ্ন দেখতেন সেই ব্যক্তি বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপির পরিবর্তনের বিজেপির নেতৃত্বে পরিবর্তনের সরাস্রুত বইছে তো সেটা তো সিপিএম বলছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি বলছেন সাউথের সাউথে আমাদের ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে যে জায়গাতে সিপিএম এ স্ট্রং সেই জায়গায় বিজেপি সবচেয়ে স্ট্রং খোয়াইতে বিজেপি স্ট্রং স্ট্রং হওয়ার কারণে বিজেপির উপর আক্রমণ এসছে আর আক্রমণ প্রতিহত আমাদের নেতৃত্ব সঠিক ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সঠিক ত্রিপুরা রাজ্যের লিডার সঠিক কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মীদের কাছে আমাদের বিপ্লবতা হচ্ছে একটা ইন্স্যুরেন্স দামাল ছেলেরা সব বেরিয়ে গেছে ভয় পায় না আরে মানিক সরকার সিপিএমের ধস সৈলেনটাতে বলছে এক শিক্ষক খুন হয়েছে ওরা নাকি সিপিএমের শিক্ষক শিক্ষকও আবার সিপিএমের হয় ত্রিপুরার যে এমন স্বর্ণযুগ আমাদের এমন গণতন্ত্র সরকার চলছে বিএলও নাকি সিপিএম হয় বিএলও নিয়ে রাজনীতি করে যারা নিরপেক্ষ হওয়ার কথা সেই জায়গায় যখন সিপিএমের কোনো ক্যাডার তারা নিজেরা বলে আমাদের ক্যাডার খুন হয়েছে মারা গেছেন তখন তারা তো দু টাকা থেকে রিহেবিলিটেশন পুনর্বাসন শুরু করে মানে বিপিএল না একবার অন্ত উদয় আর বিপ্লবদা দুই লাখ টাকা থেকে শুরু করেন এই যে শেল্টারটা এতদিন বিরোধী দলের উপর ছিল না বিরোধী দলের নেতাদেরকেও দিল্লি থেকে সেভাবে শেল্টার দেওয়া হয়নি সেজন্য পরিবর্তন হয়নি এখন সমস্ত জায়গাতে আমরা আমাদের সাংগঠনিক কাজটা আমরা করছি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা সবাইকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য ব্যবস্থা করে দেব সেটা আমাদের রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের শুধু একটাই দাবি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যার যার ভোট সে যাতে সঠিকভাবে দিতে পারে এবং সেটা দু সালে সঠিক লোক যদি ভোট দিতে পারে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার 
मोकबिलाक्तिक इलेक्शन कमिशनर के मेमोरान्डम दिए मेमोरान्डम जो देखें तेल बुझबें सीपीएम चाप मान सीपीएम जर बीजेपी जर सीपीएम आक्रांत बीजेपी जरे सीपीएम लीडर स्टेट लीडर एकश छय क्रस करार मत अवस्था थार्मोमिटार थे ना एम जर जे बीजेपी जरे आक्रांत बीजेपी भय तरा दिशोहरा विजेपी कार्यकर्ता रात दिन चौबीस घंटा जनसम्पर्क कर सीपीएम की बोले जाए त्रिपुरा राज्य मानुषर का आसन मोदी दीचे राजधानी देव भाता भाता देव आप विपिएल कार्ड देव ये सब बोल से मानुष अनेक बड़ स्वप्न देखे एन त्रिपुर राज्य सरकार परिवर्तन होता सीपीएम बुझे गे तरह के इलेक्शन कमिशनार के मेमोरान्डम दिखे जो इलेक्शन कमिशनार एस उना के त्रिपुरा जो लय एंड अर्डार बॉर्डर सील करते हैं इलेक्शन आगे सिसिटी कैमरा लगाते हैं इलेक्शन जे जगह से ही जगहते आपनर पर्याप्त परिमा सेंट्रल फोर्स लागे से गुली दाबी करी बोल त्रिपुर राज्य रेगार टाक आसे ना इलेक्शन कमिशन के बोलते रेगार टाक आसे ना त्रिपुर राज्य त्रिपुर राज्य समस्त सांबादिकजेपी गेजेपी टाक अनेक कार्यकर्ता के केंे कार्यकर्ता रखते पर जेपिर भय पार्टी बीस खुलते एक राजनैतिक दल सीपीएम कार्यकर्ता जाने कि ना जानी ना ये सारेंडार कर दिए सीपीएम स्टेट कमिटी सीपीएम सरकार कारण सीपीएम तो सरकार तो दल चाल तो सरकार ना तर उपयुक्त बिोधी दल संगे मोकबिला मात्र प्रथम हो इलेक्शन तीन मास आगे दिशोहरा एक बारे सारेंडार जे हमारा तो शेष कारण जे भाव बीजेपी क्ज कर शून्य अबाक है त्रिपुर राज्य मानूष इलेक्शन कमिशन कमिशनार के मेमोरान्डम लेखा हो त्रिपुर राज्य सेंट्रल मिनिस्टर कारण कारण आसे आशा बंद कर मैं एक बारे जोक्स मैं तरा राजनीति करना एम एल ए नई एमपीओ नई उत्तर पूर्वांचल प्रत्येक मिनिस्टर के प्रत्येक मिनिस्टर के मासे एक बार उत्तर पूर्वांचल डेभलपमेंटर आसते केंद्रीय मिनिस्टर जो आसे जो बड़ लोक आत्मय स्वजन गरीब मानुस गरीब आत्मयर बाड़ी आसे कि सेंट्रल मिनिस्टर जो बार एस कि दिए गे क्यों चार सौ पाँच कोटी टीचे त्रिपुर राज्य के दिए जाए रखते पर तरा क्षूलि करा त्रिपुर राज्य सेंट्रल मिनिस्टर क्यों आससे तरज ओरा इलेक्शन कमिशनर का एप्लीकेशन करो दुर्भाग्यजनक त्रिपुर राज्य तीन दिखे बॉर्डर फैंसिंग एख शेष होनी जो फैंसिंग शेष ना हो जरा फैंसिंग दिन चित दाम चित करतम एन उल्टो सीपीएम बोलते मन है यत दिन फैंसिंग अष्टी ते फिंग आपनर आठानबे फैंसिंग त्रिपुर राज्य दुई हज़ार तीन फैंसिंग तक क्या बोलें भाई एन क्या बोल कल्पना धनपुरे तो सोनामुरा महकुमा से सोनामुरा के नगर पंचायत 
এখনো নগর পঞ্চায়েত করা আছে সোনামুরা কিন্তু আমরা যদি অপর অপর ক্ষেত্রে মেলাগর বা মোহনপুর দেখি সেই ক্ষেত্রে ছোট হলেও এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো অনেক ছোট হলেও সেগুলো আজকে পুরো পরিষদ হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে কোথাও বিমা ত্রিসুলভ হয়েছে কিছু হয়েছে কি না অন্য কোনো বিষয় একটা আছে যার দরুন এটা হয়নি দেখুন সোনামুরাতে মনার চকের একটা নেপকু প্রজেক্ট হয়েছে সেটার জন্য আমি অনেক আন্দোলন করেছি আমার সোনামুরা মানুষ জানে নেপকু প্রজেক্টটাকে এখনও উদ্বোধন হতে দিচ্ছে না ত্রিপুর রাজ্য সরকার কোনো ধরনের সহযোগিতা করে না কিন্তু নেপকু দিয়ে কিভাবে রাজনীতি করা যায় কিভাবে লুট করা যায় সেটা ওনারা প্রতিনিধিত্ব করছেন সোনামুরা সাবডিভিশনের মধ্যে সোনামুরার আমাদের কোনো ডেভেলপমেন্ট হোক তারা চায় না তার কারণ তারা টোটালি মুসলিম বিরোধী সোনামুরাতে সংখ্যালঘুরা রয়েছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে যদি তাদেরকে নগর পঞ্চায়েত থেকে মিউনিসিপাল পৌর নিগম করা পৌর পরিষদ করা হয় তাহলে তো সেটা জিতবে না এরিয়াটা বড় করতে হবে বেজিমারার দিকে যেতে হবে তামসাবাড়ির দিকে যেতে হবে দুর্গাপুর আরও এক্সটেন্ড করতে হবে ধলিয়াই যেতে হবে আড়ালিয়া যেতে হবে সেই জায়গাগুলি মুসলিম অধ্যুষিত সেই জায়গায় সিপিএম সিপিএম জিতবে না তার জন্য বরাবরই বলছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আসলে সোনামুরা সাবডিভিশনকে মধ্যে সোনামুরাকে ডিপ্রেপ করে রেখেছে একমাত্র যাতে সংখ্যালঘুদের ডেভেলপমেন্ট না হয় শুধু ডেভেলপমেন্টকে বন্ধ করার জন্য সেই কাজ করেছে আর সোনামুরার মানুষকে তো ওরা অন্য তকমা দিয়ে রেখেছে সোনামুরার মানুষ খুব চেষ্টা করে নিজেদের ডেভেলপমেন্ট করার জন্য কিন্তু রাজ্য সরকার সোনামুরাতে প্রথম ত্রিপুর রাজ্যের শেখপুষ্টের মধ্যে হাট হওয়ার কথা ছিল সেই টাকা ব্যাগ ফেরত গেছে দিল্লিতে অটল বিহারী সরকারের সময়ে চার হাজার কোটি টাকা সেটা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটাকে করতে পারেনি বুঝিয়েছে তোমার আম গাছের দাম দশ হাজার টাকা দশ বছর পরে তোমার আম গাছের দাম হবে দশ লক্ষ টাকা তুমি সীমান্ত হাট করে কি লাভ হবে তোমার জমি নষ্ট হবে আম গাছ নষ্ট হবে কলা গাছ নষ্ট হবে সিপিএমের নেতারা এভাবে বুঝিয়েছে যাতে আমাদের ওই অঞ্চলের মাইনরিটি ভাই বোনদের ডেভেলপমেন্ট না হয় ম্যাডাম আপনি তো ধন এটা শোনা যাচ্ছে যদিও আমাদের কাছে যেটা খবর যে আপনি মুখ্য জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী সেই কেন্দ্র থেকে লড়ছেন ধনপুর থেকে তাহলে আপনি কি পারবেন ওনার সাথে সেই টক্করটা দিতে আবার আপনাকে আমি সিরিয়াসলি অবজেকশন দিচ্ছি উনি জনপ্রিয় না দুর্ভাগ্য আমাদের উনি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাতত্রিশ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের একশো পঁচিশ কোটি দেশের ভারতবাসীর প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতবর্ষের বাইরে যারা রয়েছে ভারতবাসী অনাবাসী ভারতীয় তারাও গর্ব করে সেটা আমার প্রধান আমার প্রধানমন্ত্রী আমার ত্রিপুর রাজ্যের যারা বিরোধী দল করে তারা কি গর্ব করতে পারে যে আমার মুখ্যমন্ত্রী সিপিএমের লোকরাও গর্ব করতে পারে না এখন উনি আপনারা একটা স্টিকার লাগিয়ে দিয়েছেন ওনার উপরে সিপিএম যেটা মার্কেটিং করছে আপনারাও সেটাকে মার্কেটিং করছেন মার্কেটিং শেষ আমি আগে বলছি এখন ক্যাসেটের যুগ নেই দিল যখন দেয় তখন সিপিএম দেয় যখন দেয় না দিল্লি দেয় না এসব মার্কেটিং ক্যাসেট এখন আর চলে না এখন সত্য কী কী কাজ হচ্ছে মানুষ ফেসবুকের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সেকেন্ডের মধ্যে মানুষ বুঝে যাচ্ছে উনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী না আমি বলছি আবার সিরিয়াস অবজেকশন আমার উনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী না উনি মানুষকে ঠকিয়েছেন ত্রিপুরাজ্যের মানুষকে ঠকিয়েছেন উনি ম্যাডাম সেই এই ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে রাজ্যের মানুষকে ঠকিয়েছেন উনি যদি এই রাজ্যের মানুষ সেখানে চারবার ওনাকে মুখ্যমন্ত্রী করে এই সেখান থেকে নির্বাচিত করে এখন উনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন এবং চারবারই ওখান থেকে নির্বাচিত করেছে এই রাজ্যের এই মুখ্যমন্ত্রীকে এবং এই মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্র থেকে আপনি লড়ছেন আপনি কি মনে করছেন যে ওনাকে সেই টক্করটা দিতে পারবেন বা আপনি জিতবেন ওনাকে আমি কেন টক্কর দেব ধনপুরের মানুষ টক্কর দেবে ওনাকে আমি কেন টক্কর দেব দেবে তো দেবে তো ধনপুরের আরে উনি পুলিশ মন্ত্রী ধনপুরের ছেলেরা মা বাবা জন্ম দিয়েছে ভালো করে খাইয়েছে পড়িয়েছে তারা আপনার পুলিশে ঢুকার ভর্তি হওয়ার জন্য টিকে এরপরে তারা তাদের আর চাকরি হয় না ধনপুরের ছেলে মেয়ের পুলিশের চাকরি হয় না ধনপুরে ধনপুরের গত দুই দিন আগে তিনটা জিনিসের তিনি উদ্বোধন করেছেন আমার পাড়াতেও আছে আপনি জানেন যেদিন উদ্বোধন করেছে সকালবেলা সেদিন রং হচ্ছে মাসিমা যে হয়েছে দক্ষিণ পারপুরে রং হয়েছে আগের দিন রাত্রে সেটাকে প্লাস্টার করা হয়েছে তা ওনার মানে উদ্বোধনের জন্য কাজ করছেন উনি তাহলে ম্যাডাম উনি শুধু উদ্বোধনের উদ্বোধনের কাজই করছেন আর একটু সেকেন্ড আমি বলছি আপনার জানেন গত এক মাস আগে আমাদের ভবানীপুরের একটা কার্যকর্তাকে সাপে কেটেছে ওনাকে নিদেয় হসপিটালে ভর্তি করানো হয়েছে 
নিদ্রা থেকে কাঠালিয়াতে রেফার করা হয়েছে কাঠালিয়া থেকে মেলাগর মেলাগর থেকে জিবি একটা ওষুধ উনি পাননি কেন জানেন সাপের কামড়ের কোনো মানে ভ্যাকসিন ওই হসপিটালগুলিতে নেই গত কয়েকদিন আগে মনবুগের একটা পেশেন্ট কুকুর কামড় দিয়েছিল রেবিস ইনজেকশান ওনার মুখ্যমন্ত্রী ওনার এরিয়ার ছেলে রেবিস ইনজেকশানের অভাবে সেই বাচ্চাটা মৃত্যু হয়েছে পাঁচ বছরের বাচ্চা ধনপুরের যতটা হসপিটাল হয়েছে সবগুলি হচ্ছে ডাম্পিং স্টেশন এটা থেকে এটাতে রেফার হবে ওই জায়গা থেকে ওই জায়গাতে রেফার হবে কোনো পরিষেবা নেই শুধু বিল্ডিং করে রাজ্যের মানুষ জবাব দেবে এই রাজ্য ধনপুরের ধনপুরের মানুষ তো সিরিয়াস জবাব দেবে সাতাশো ভুয়া ভোটার বাংলাদেশে চাকরি করে কুমিল্লাতে চাকরি করে এইসব লোকের বহু নাম ধনপুর বিধানসভাতে আছে তাহলে সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা ব্যবস্থা নিচ্ছেন ব্যবস্থা মানুষ নিচ্ছে মানুষ সুযোগ চাইছিল মানুষ একটা শেল্টার চাইছিল মানুষ একটা ভরসা চাইছিল যে ভরসা বিপ্লব দ্বারা নেতৃত্বে বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সে ভরসা দিতে সমর্থ হয়েছে যে বিরোধী দলগুলি বিগত দিনে সেগুলো দিতে ব্যর্থ হয়েছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছে না যে আকসে আগ ডালকে বাদ করেঙ্গে বিজেপি কা কার্যকর্তা আকসে আগ ডালকে বাদ কর রায় বিপ্লব দাকো তাহলে তাহলে আগামী নির্বাচনে আপনাদের আপনারা বলছেন যে আপনারা ক্ষমতা আছে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যে 37 লক্ষ মানুষ ক্ষমতা আছে ত্রিপুরা রাজ্যে 37 লক্ষ মানুষের সরকার হবে ত্রিপুরা রাজ্যে 67 লক্ষ বেকারের সরকার হবে 86 শতাংশ মা-বন্ধের সম্মান রক্ষার জন্য সরকার হবে ত্রিপুরা রাজ্যে 2 লক্ষ রাবার চাষের জন্য সরকার হবে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম আমাদের সময় দিয়েছেন আজকে তক্ষ যুক্তি গপে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের সাথে ছিলেন কথা বলে নেতা বিচার করে জনতা জনতার হাতে বিচার ছেড়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি চন্দন দেবনাথ এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদিকা বিজেপির প্রতিমা ভূমিক উনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ নমস্কার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এভাবে দেখতে থাকুন তক্ষ যুক্তি গপ সঙ্গে থাকবো আমি এবং সঙ্গে থাকবেন অতিথিরা নমস্কার